আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে আবারো স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞানের গতিবিদ্যা অধ্যায় নিয়ে এবং গতিবিদ্যা অধ্যায়ের रिलेटेड প্রশ্নগুলো ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল বুয়েট রুয়েট কুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আশা করা যায় গতি অধ্যায়টি তোমাদের একাদশ দাদশ এবং যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের তো অবশ্যই সবার শেষ হয়েছে এবং এই অধ্যায়টি যেহেতু আমরা ক্লাস 8 9 10 থেকে শুরু করি তাই ভর্তি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে আসা প্রশ্নগুলো একটু প্যাচানো অথবা তুলনামূলক জটিল মনে হতে পারে তো সেই প্রশ্নগুলো কি হয় বুঝে বুঝে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে সেগুলো আজকে আমরা দেখব তো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা আলোচনা করব বুয়েট 11 12 সালের একটি প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নটি এরকম একটি রাইফেলের গুলি প্রতিটি 5 সেমি পুরুত্বের দুটি কাঠের তক্তাকে ভেদ করতে পারে এবং পৃথকভাবে একটি দেয়ালের মধ্যে 20 সেমি ভেদ করতে পারে গুলিটি দেয়ালের মধ্যে কতটুকু ভেদ করতে পারবে যদি উক্ত তক্তার একটি তক্তা দেয়ালের সামনে যুক্ত থাকে এখন এই প্রশ্নটি আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখি এখানে একটা কাঠের টুকরো আছে সেই কাঠের টুকরোর পুরুত্ব হচ্ছে 5 সেমি এখন এই রকম দুটো কাঠের টুকরোকে যদি আমরা পাশাপাশি রাখি এবং এটি যদি গুলি হয় তাহলে এই গুলিটি কোন রকমে এই কাঠের টুকরোকে ভেদ করতে পারবে অর্থাৎ এই গুলিটি যখন এই কাঠের টুকরোকে ভেদ করবে তখন এর বেগ হয়ে যাবে শূন্য অর্থাৎ গুলিটি 5 সেমি দুটি কাঠের তক্তাকে ভেদ করার পর গুলিটির শেষ বেগ হবে শূন্য এবং পৃথকভাবে যখন আবার একটি দেয়ালে গুলিটি হিট করবে সেই দেয়ালের যে পুরুত্ব আছে সেই পুরুত্বের 20 সেমি গুলিটি ঢুকতে পারবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বিশ সেমি ঢোকার পর গুলির শেষ বেগ হবে শূন্য তো প্রশ্নে বলেছে এই দেয়ালের সামনে যদি পাঁচ সেন্টিমিটার পুরুত্বের একটি কাঠের টুকরা থাকে তাহলে এই গুলিটি কাঠের টুকরাকে ভেদ করে দেয়ালে আরও কতটুকু ভেদ করতে পারবে তো এই প্রশ্নের সমাধান আমরা লক্ষ্য করি প্রথমে গুলিটি যেহেতু পাঁচ সেন্টিমিটার পুরুত্বের দুটি কাঠের টুকরাকে ভেদ করতে পারে ধরে নিই গুলিটির আদি বেগ হচ্ছে ইউ এবং পাঁচ সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার করে দুটি কাঠের টুকরাকে ভেদ করার পর তার শেষ বেগ হয়ে গেছে বি ইকু শূন্য এখন এই কাঠের টুকরা যখন গুলিটি প্রবেশ করবে তখন এই কাঠ তার উপাদানের মাধ্যমে গুলিটির বেগকে বাধাগ্রস্ত করবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সে বাধা দিবে এবং এই ক্ষেত্রে বস্তুর একটি তরণ থাকবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কাঠের বাধাজনিত বলের কারণে যে তরণ সেই তরণ কেন ধরলাম এ তো আমাদের গতি সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই ভি স্কোয়ার ইজ টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস হ্যাঁ ভি স্কোয়ার মান শূন্য ইউ স্কোয়ারের মান আমরা ধরে নিয়েছি ইউ এর মান এ ধরি গুলির ক্ষেত্রে ধরি এটা হচ্ছে এ ওয়ান এবং এস এর মান হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার হিসাবে সুবিধার্থে আমরা দশ সেন্টিমিটারকে দশ সেন্টিমিটারে রাখলাম তো এখন দেখি ইউ এবং এর মাঝের সম্পর্ক কেমন এখানে আমরা লিখতে পারি বা মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এ বা এ ইজ ইকুয়াল টু এটা এ ওয়ান এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এই এ হচ্ছে এই কাঠ কর্তৃক বাধাজনিত বলের কারণে এই গুলিটির তরণ অথবা যেহেতু এর মান ঋণাত্মক আমরা বলতে পারি এটি মন্দ হয়েছে এখন আমরা একইভাবে দেয়ালে ক্ষেত্রে যদি এই সূত্রটি প্রয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এক্ষেত্রে গুলিটির আদিবেগ ইউ কারণ কারণ রাইফেলটি একটি নির্দিষ্ট আদিবেগ গুলি করতে পারে তো এখানে ভি এর মান বিশ সেন্টিমিটার যাওয়ার পর হয়েছে শূন্য ইউ এর মান হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্ষেত্রে আমরা এর মান ধরলাম এ টু ইন্টু এস এর মান হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার তো এক্ষেত্রে ইউ এবং এর মধ্যে সম্পর্ক কি এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ টু ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোরটি অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাঠের ক্ষেত্রে যে বাধাজনিত বল তার কারণে তরণ হচ্ছে মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এবং দেয়ালের ক্ষেত্রে যে বাধাজনিত বল তার কারণে এখানে গুলির যে তরণ সেটি হচ্ছে মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোরটি এখন আমরা দেখব এর সলিউশনটা আসলে কি তো যখন এই অবস্থায় থাকবে তখন আসলে গুলিটি দেয়ালের মধ্যে কতটুকু প্রবেশ করবে অর্থাৎ আমাদের সমস্যার সলিউশনে চলে যাব যেহেতু এই প্রশ্নে বলেছে যে একটি কাঠের তক্তা রাখব এবং কাঠের তক্তা রাখার পরও দেয়ালের কতটুকু ভেদ করবে তো আমরা জানি এই কাঠের তক্তাকে গুলিটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ করবে তো সেই ক্ষেত্রে ভেদ করার পর গুলিটির একটি শেষ বেগ থাকবে ধরে নেই এই ক্ষেত্রে শেষ বেগ হচ্ছে ভি এবং গুলিটির আদি বেগ হচ্ছে ইউ প্লাস কাঠের তক্তার ক্ষেত্রে এই যেমন তরণটা পেয়েছি টু ইন্টু এ ওয়ান ইন্টু এস এক্ষেত্রে আমরা জানি ভি স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস তো এক্ষেত্রে 
একটি কাঠের তত্ত্বকে ভেদ করার পর উল্টে একটি নির্দিষ্ট শেল ব্যাগ থাকবে সেটি হচ্ছে ভি এখন আমরা ভি এর মানটা বের করব ভি এর মান ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু এ ওয়ান এর মান আমরা জানি মাইনাস ইউ স্কয়ার ডিভাইড বাই 20 ইনটু এস এই ক্ষেত্রে একটি কাঠের তত্ত্বকে আমরা দেয়ালের সামনে রেখেছি তাই এস এর মান হচ্ছে 5 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ভি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার যদি আমি কাটি 10 क्षेत्री वर्ग हमारे क्षेत्र उत्तर प्रवेश कर देवाल सामने पांच सेंटीमिटर शाकिब खान एक शाकिब खान चलचित्र शूटिंग कर समय लाभ दीबे तो शाकिब खान दौड़े सर्वोच्च गति बेग हम 4.5 मीटर पर सेकेंड एवं ए बिल्डिंग थे के ए बिल्डिंग 4.8 मीटर नीचे आवश्यित हो एवं ए दो ही बिल्डिंग है आनुभूमिक दूरत्व होते हैं 6.2 मीटर तो ऐसे नहीं लाभ दे और पूर्वे शाकिब खान तो वह कोशिश कर लो जिसे आश्चर्य ए बिल्डिंग थे के ए बिल्डिंग है जो कि छारा लाभ दी तो पार बैकिना उच्चता मान शून्य पाइंटल 2 into 4.8 divided by 
এর মানটা আসবে এর মান 0.989 কাছে কাছে মানে এত সেকেন্ড তো এই টি সেকেন্ড সময়ে বস্তুটি এই বিল্ডিং থেকে এই বিল্ডিং এর নিচে যে দূরত্ব আছে অর্থাৎ 4.8 মিটার নিচে নামতে পারবে এখন আমরা দেখব এই সময়ের মধ্যে বস্তুটি অনুভূমিক বরাবর কত দূরত্ব অতিক্রম করে যদি বস্তুটি অনুভূমিক বরাবর অতিক্রম করে দূরত্ব 6.2 মিটারের বেশি হয় তাহলে এই ব্যক্তিটি নিরাপদে এই ভবন থেকে এই ভবনে লাভ দিতে পারবে এবং যদি এই দূরত্বটি 6.2 এর কম হয় তাহলে এই বস্তুটি নামবে ঠিকই কিন্তু বস্তুটি মাঝে কোনো জায়গায় পড়ে যাবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা থাকবে না তো এখন আমরা দেখি এই ক্ষেত্রে অনুভূমিক বরাবর বেগ হচ্ছে 4.5 মিটার তো এই দিক অনুভূমিক বরাবর যেহেতু আমরা দূরত্ব নির্ণয় করব সেহেতু দূরত্ব a is equals to হবে এই ক্ষেত্রে অনুভূমিক বরাবর উপাংশ হচ্ছে সম্পূর্ণটাই a is equals to হবে u t অর্থাৎ অনুভূমিক ভাবে যে বেগ রয়েছে u ইনটু মোট সময় যে সময়ের মধ্যে বস্তুটি একই সাথে নিচে নামে এবং এবং তার দ্বিমাত্রিক গতি কারণে বস্তুটি অনুভূমিক ভাবে এগিয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে u এর মান আমাদের দেয়া আছে 4.5 ইনটু t এর মান হচ্ছে 0.989 তো এর মানটা বের হবে 4.454 এই জাতীয় কিছু একটা তো এর মান হচ্ছে s এর মান হচ্ছে 4.454 মিটার 6.2 মিটার হচ্ছে অনেক কম অর্থাৎ অর্থাৎ ব্যক্তি যদি এই ভবন থেকে এই ভবনে লাভ দেয় তাহলে সে যদি 4.8 মিটার দূরত্ব নামে তাহলে সে নামতে পারবে কিন্তু তার এই যে অনুভূমিক বরাবর অতিক্রমের দূরত্ব 6.2 এর চেয়ে কম হবে অর্থাৎ বস্তুটি নিরাপদ ভাবে এই বিল্ডিং থেকে এই বিল্ডিং এ লাভ দিয়ে যেতে পারবে না এর মাঝামাঝি কোনো একটি অবস্থানে ব্যক্তিটি পড়ে যাবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের উপদেশ হচ্ছে শাকিব খান কে আমরা উপদেশ দেব যে তুমি এখান থেকে লাভ দিও না এই প্রশ্নটি এসেছিল বুয়েট 16 17 সালে আশা করি প্রশ্নের সমাধানটা তোমরা বুঝতে পেরেছো